तो वेलकम टू श्री आई एस टूडे द लेक्चर विच ऑन प्री एम्बल ऑलरेडी आई हैव टेकन अराउंड सेवन लेक्चर्स फॉर योर इंडियन पॉलिटी एंड आई एम कवरिंग योर इंडियन पॉलिटी कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने जितनी की तुम दरकार बहुत प्रिलिम्स एंड मेन्स पाई फ्रम इंडियन पॉलिटी पार्ट दैट आई एम कवरिंग तो तो आई थिंक दिस क्लास टुडे टुडेज क्लास टुडेज क्लास एंड नेक्स्ट क्लास दे विल बी फ्री ऑलरेडी आई हैव गिवन सो मेनी डेमोज डेमो क्लासेस आई हैव ऑलरेडी गिवन तो दिस टू क्लासेस विल बी फ्री फॉर ऑल ऑफ यू देन यू कैन जॉइन इफ यू लाइक माई क्लासेस यू कैन जॉइन यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड यू कैन एक्चुअली परचेज द इंडियन पॉलिटी एंड दोज हु वॉन्ट टू एनरोल फॉर द टेस्ट सीरीज पार्ट दे कैन ऑल्सो एनरोल फॉर द टेस्ट सीरीज वेरी मिनिमम प्राइस यू कैन एनरोल दिस इज फर योर इनफर्मेशन तो लेट स्टार्ट आज हमें कौन पढ़िया फ्री एम्बल ओके फ्री एम्बल फ्री एम्बल फ्री एम्बल माने कौन एनी वन ये कही पार जो फ्री एम्बल मैनेज बुझी जीवन ना तो पूरा बुझी गल फ्री एम्बल माने कौन खाली गोटे जिस दरकार ये गुड फ्री एम्बल मीन प्रिफेस आज यू परचेज एनी बुक तो देर इज समथिंग रिटर्न प्रिफेस दैट मीन इट से व्हाट दिस बुक इज ऑल अबाउट तो तुम प्रिफेस भी नहीं पार कन्स्टिट्यूशन मान फिल्ड तुम नहीं पार कौन कह लाख तुम इंट्रोडक्शन भी नहीं पार ताको तुम समरी भी नहीं पार ताको तुम गोल्स कि अब्जेक्ट भी नहीं पार गोल्स कि अब्जेक्ट भी नहीं पार और यू मे टेक इट एज एम्बिशन अफ पीपल कहीं आम जहाँ भी अच्छी मैं कन्स्टिट्यूशन जहाँ भी आमर ब्रड टर्म आम कौन कौन अचिव करने चाहूँ ना दैट इज एक्चुअली रिटर्न इन अवर फ्री एम्बल तो दैट इज द लंग टर्म गोल और यू कैन एक्चुअली थिंक दैट प्री एम्बल इज द लंग टर्म गोल अल्सो ओके और अब्जेक्ट और एम्बिशन और एस्पिरेसन और यू कैन टेक इट एज समरी और इंट्रोडक्शन ओके तुम जहाँ भी तुम चाहू ये नहीं पार तो बेसिकली तुम प्री एम्बल तुम कन्स्टिट्यूशन रहा भी इथोज अच्छी इन द लंग टर्म जहाँ भी कन्स्टिट्यूशन इथोज अच्छी ना That is actually succinctly mentioned or briefly mentioned and very objectively mentioned, very objectively mentioned in the preamble. So, so that's why preamble is one of the most important part of the constitution. So here yeah, we debate thila ki it actually constitution of part na nui. Yeah, we both judge mein aasi. Ya koi amendment korai pari hogi nai. Yeah, we bhi mane both kichi mane Supreme Court judge mein aasi. so that's why it is one of the important aspect of the constitution dekho ya pare jemi tum static ru ebe mane question pachar chi analytical question tum pachar chi kahi pachar jani ki jani ki ethe pachar chi ki tum mane actually analysis kar chi ki nahi static subject ro aw mu ebe bhi kou chi jo mane static re king they will never fail in this exam current affair will not take more than one month tum pura gote varsha current affair ke revise kariya ko gote mas ru adhi time lagibo ni gote jodi pratidin tum 2 ghante lagibo padhu गोटे मस रु अधिक लगे बट कल्टिवेटिंग द स्टैटिक पार्ट एंड एनालाइजिंग द स्टैटिक पार्ट दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट और जी स्टैटिक रे मैंने फंडा तार जहाँ क्लीयर अच्छी द पर्सन विल नेवर फेल इन दिस फिलीम एक्जामेसन मे बी इट यूपीएससी और मे बी इट ओपीएससी व्यार एवर यू विल गो यू विल पास जार स्टाटिक क्लीयर अच्छी करेन्ट एफेयर हार्डली वन मंथ तुम सरीज ओके डोट वोरी अबाउट करेन्ट एफेयर करेन्ट एफेयर इज नट हेड एक् देर आर सो मेनी वेबसाइट सो मेनी मटेरियल फर यर करेन्ट एफेयर्स बट हु विल गिव यू द नलेज रिगार्डिंग और हु विल गिव यू दिन्स कनसेप्ट रिगार्डिंग स्टाटिक्स दैट इज द मोस्ट इंपोर्टाट आसपेक्ट तो तुम यदि स्टाटिक क्लीयर रोब तुम मैंने फंडामेटाल क्लीयर रोब डेफिनेटली दैट विल एक्चुअली हेल्प यू फर योर प्रिम एक्जामेसन बोथ इन प्रिलिम्स कहीं प्रिम स्टाटिक तुम फंडा क्लीयर थी ना तो तुम एलिमेट कर क्वेश्चन आंसर तुम कर 
एलिमिनेट करी आउ जदि तुम स्टैटिक क्लियर थिबो देन आल्सो यू कैन एक्चुअली क्लियर योर मेन मेन एग्जामिनेशन जमे तुमरे एबे मेन एग्जाम रे बहुत की स्टैटिक रूप पकोच हु नोज टुमारो दे मे आस्क मींस नेक्स्ट डे दे मे आस्क फ्रॉम प्रीएम्बल एनी क्वेश्चन मेन एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर स्टैटिक सो स्टैटिक फंडा शुड बी क्लियर द स्टैटिक फंडा द फंडा ऑफ स्टैटिक दैट शुड बी क्लियर तो दे इटा तुम्हें क्लियर कर रखी पालनो देन डेफिनेटली यू यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन विदाउट एनी रोड ब्लॉक काइना तुम देखो पिल्ला मानन कर एटी बहुत किछ पिल्ला कर माने कांसेप्ट क्लियर नै तमर दि कांसेप्ट क्लियर रहला ऑब्वियसली तमे टू स्टेप से मान टू अहेड रहयो ओके सो टुडे द चैप्टर इज प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो इट इज द प्रीफेस और इट इज द समरी और इट इज द गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो तुम तो प्रथम जो इंट्रोडक्शन क्लास कर इट इज एक्चुअली द कलमेसन अफ द अब्जेक्ट रिजल्यूशन पास बै द जवाहरलाल नेहरू देख लास्ट इयर तुम क्वेश्चन आसा आसला आसी ना एनी वन तो इट इज द आउटकम अफ द अब्जेक्ट रिजल्यूशन पास बै द जवाहरलाल नेहरू इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स ओके आसा ना यार क्वेश्चन आसी ओके आउ तुम अब्जेक्ट रिजल्यूशन मानते कौन था कि आम एक्चुअली कौन लंग टर्म आम कौन करा चाहूँ आम इंडिया को कौ हिसाब से रूल कर मैंने कौन कह गवर्न कर रूल नुह गवर्न कौ हिसाब से आम एक्चुअली आडमिनिस्ट्रेसन कर चाहूँ सो द अब्जेक्ट रिजल्यूशन आक्चुअली मेनसन दैट इंडिया इज एन इंडिपेडेन्ट इंडिपेडेन्ट मीन 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 देर इज नो एक्सटर्नाल अथरीटी ओवर इंडिया सोवरेन सोवरेन हाज टू पार्ट इट इज वन इज एक्सटर्नाल सोवरेनिटी वन इज इंटरनाल सोवरेनिटी मीन एनी ल द कंट्री इज व्विलिंग टू पास देन दे कैन पास बै द गवर्नमेंट इफ दे आर इन मेजोरीटी तो नो एक्सटर्नाल बडी कैन एक्चुअली डिक्टेट अस दैट नो यू कैन नट पास दिस लॉ जमी आम तुम एक्जामपल नहीं पार आब्रोग्रेसन अफ आर्टिकल थ्री सेवेन्टी सो नो कंट्री कैन एक्चुअली इंटरविन इन यर इंटरनाल अफेयर्स सो दैट मीन वी कैन एक्चुअली टेक् व्हाट एवर द डिशन वी वांट टू नो कंट्री कैन एक्चुअली डिक्टेट द टर्म्स दैट इज द सोवरेन देन रिपब्लिक आई टोल्ड यू दैट देर आर टू हेड्स वन इज हेड अफ द गवर्नमेंट एंड हेड अफ द स्टेट तो तुम हेड अफ द स्टेट तो मुझे कही कि हेड अफ द स्टेट मे बी टू टाइप्स वन इज मोनार्की एंड एनदर इज इज योर रिपब्लिक मोनार्की मीन दैट इज एक्चुअली हेरीडेटरी मैंने जो जो राजा थे जमी तुम ब्रिटेन हो गला आ रिपब्लिक मैंने कौन कि तुम जो हेड अफ द स्टेट रही है ना कि तुम एक्चुअली इलेक्शन है हिल भी आई दर डायरेक्टली इलेक्टेड और इनडाइरेक्टली इलेक्टेड बट हिल भी इलेक्टेड ओके तो रिपब्लिक मीन ये मन रख रिपब्लिक मीन The head of the state, not head of the government. Head of the state is elected. Is elected. So that is called as republic. Okay. So India is a republic or not? India is a republic. Okay. That's why India is called as republic. तो आम रिपब्लिक डे के मैंने मैं सेलिब्रेट करा एनी वन बहुत पे ये क्लीयर न थे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनवरी ट्वेंटी सिक्स एंड अगस्ट फिफ्टन तो दैट्स व्हाई दिस इज एक्चुअली मैं मैंने ये दिन आम कन्स्टिट्यूशन को एक्चुअली वर्किंग को आलु सो से तुम जनवरी ट्वेंटी सिक्स इज कल्ड आज रिपब्लिक डे ओके तो तो देखी थी रिपब्लिक डे किए मैंने स्पीच दिं किए दिं यस अगस्ट पंदर बुझीपाल डिफरेन्स नोटिस कर स्टेट हेड अफ द गवर्नमेंट तो रिपब्लिक डे इज फर द हेड अफ द स्टेट एंड इंडिपेडेन्स डे इज एक्चुअली हेड अफ द गवर्नमेंट रिपब्लिक डे तुम प्रेसीडेट विल टेक् President will actually uh, give the speech on behalf his on behalf of his government. माने जो government कामों कर जिना सिर्फ तार तांकर government. Okay, he is the head, he is the supreme authority. So maybe nominal, तापर भी debate होची. So maybe nominal or for the name sake, but still he is the head of the state. कुछ भी नहीं. जिम्मी तो हमारे इतना माने बहुत किसी चीज़ से बहुत analytical question तो हमारे बच्चा जी को उतरा गया लो. पॉलिटिक्स देखो कहते पचार पॉलिटिक्स तुम कहते एनालिटिकल क्वेश्चन पचार 
तो इसमें से तुम्हें तो एनालिस तुम्हें ठीक थी देन यू कैन एक्चुअली राइट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन नॉर्मल से गार्बेज लेके आसी हो तुम्हारा मार्क भी सिंधी गार्बेज वाले आसी हो देन इंडिया साल बी यूनियन से सब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने जो माने जवाहरलाल नेहरू जोड़ा पास करले तो से कोन कहले इंडिया साल बी यूनियन ऑफ फर्स्ट वेल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज इंडियन स्टेट्स एंड अदर पार्ट्स आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स आर विलिंग टू बी ए पार्ट ऑफ द यूनियन माने जेति की भी आगुर ब्रिटिश माने इंडियन माने ब्रिटिश को अंडर थिला आउटसाइड इंडिया माने प्रिंसली स्टेट थिला सेटा भी हे परिबो किबा जो मन एक्चुअली माने बाहर जो मन अछन से माने यदि इंडिया को जॉइन करे चाहो दियो से माने भी चाहिले जॉइन करके इंडिया रो यूनियन रो ही परिबे तो यू सी वन ऑफ द मींस व्हाट इज व्हाट यू कॉल दैट बेसिक स्ट्रक्चर इज द फेडरेशन ओके बट फेडरेशन इज नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज यूनियन इज मेंशन व्हाई यूनियन इज मेंशन दैट मींस हियर द यूनियन और द सेंटर इज द सुप्रीम एंड नो स्टेट हैज एनी राइट टू सेसिड फ्रॉम द यूनियन माने कई स्टेट चाहिले भी माने इंडिया रो यूनियन टू तुम सेपरेट हेगी जाई परबो नाही सो दैट्स व्हाई यूनियन इज सुप्रीम हियर दैट्स व्हाई यूनियन इज ऑलरेडी ऑलवेज मेंशन एंड अनदर रीजन इज दैट यू नो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री जे तुमर एटा पथ पड़ी दिला एतर एग्जाम रे पड़ला देखो तुमे केमदी पॉलिटिक को तुमरो सोसाइटी सहित लिंक करिवो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स डाइवर्स कंट्री और तुमे सेठी पूरा माने पूरा प्योर फेडरेशन दे देबो ना प्योर फेडरेशन दे देबो देन देयर मे बी अ टेंडेंसी ऑफ लोकलाइजेशन लोकलाइजेशन टेंडेंसी हे पारे एंड दैट लोकलाइजेशन टेंडेंसी मे लीड टू सेसेशनिस्ट टेंडेंसी तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर और आवर फोर फादर दे फियर दैट इफ विल मेक इंडिया एज ए ट्रूली फेडरेशन एंड विल बी गिविंग द अल्टीमेट पावर टू द स्टेट्स ओके एंड सम फ्यू पावर टू द सेंटर देन देयर मे मे बी ए मींस कंडीशन द कंडीशन मे राइज दैट स्टेट विल एक्चुअली सेसिड फ्रॉम द यूनियन देन इंडिया विल नॉट बी लाइक दिस सो सेथि में से माने फेडरेशन बदलले कोन रखिले यूनियन रखिले ओके ए बुझी पाल लो काहे कि रखाला कि आगु जिंदे इंडिया रो के बाहर कि न जाय परंत ओके देन ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शाल फ्लो फ्रॉम पीपल फ्रॉम द पीपल सेथि में तमरो जो तमरो रिपब्लिक सॉरी माने कोन तमरो प्रीएम्बल जो अडॉप्ट हला ना वी द पीपल ऑफ इंडिया सेटा लिखाइ छ काइना तमरो अथॉरिटी किए जो कॉन्स्टिट्यूशन भी कोट माने अथॉरिटी डिराइव करछि ऑलवेज रिमेंबर every organ of the state they are actually deriving the authority from the constitution and where the constitution is deriving authority it is the people of india people of india then now you can tell me who is the master master is the people of india okay they are the master and who is the servant all representatives they are the servants that means they have to serve the master that means people of india but instead of that what is happening 500 taka dio boat kini ki neki jao okay now you see eta hochi na honi okay so all people of india shall be guaranteed and secured social economic political justice social justice that means i am talking about social justice this year question tum dekho sab link kari hum padhi bhi jiba देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी माने समस्त को स्टेटस एका बेले मिलिबो तमरो माने जो नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ रे ये अंबानी हेतो कि बा गरीब लोग हेतो से माने स्टेटस एका ओके देन इक्वालिटी बिफोर लॉ माने लॉ अगर समस्त समान ओके तापर तुम कहली रिपब्लिक एंड इट्स सोवरेन राइट ऑन लैंड सी एंड एयर शाल बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू द जस्टिस एंड लॉ ऑफ द सिविलाइज्ड नेशन तिमी तमरो जो सब माने नेशन मान जेमिति तमरो ताकर माने लॉ तयारी बे से बेले ही हमर लॉ भी से बेले ही रहइबो देन द लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द मैन काइंड एटा एक्चुअली तमरो कोटी ऐड हला दैट एक्चुअली एडेड इन द डीपीएसपी ओके देन प्रीएम्बल वाज एडॉप्टेड यू रिमेंबर दिस वन दिस वन यू रिमेंबर ओके दिस इज इंपोर्टेंट डेट प्रीएम्बल वाज एडॉप्टेड on same day of the adoption of the constitution that is actually 26th november 1949 jodi tumara constitution bhi adopt kara hala e din bhi tumara preamble ko adopt kara hala okay the first constitution which had a preamble 
सो दैट इज अमेरिका सो दैट्स व्हाई वी टुक दिस काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम अमेरिका प्रीएम्बल भी तुम्हारा अमेरिका रू ही नहीं आई ओके जिन जो हमारा बिल्स ऑफ राइट्स फंडामेंटल राइट्स ताकर बिल्स ऑफ राइट्स नहीं आई से बेला हमारा प्रीएम्बल भी ताकर ताकर जिन ताकर तो इंस्पायर्ड है ओके सो दिस थ्री फोर स्टेटमेंट्स दैट इज एक्चुअली वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सिविल सर्विस एग्जाम और एनी अदर एग्जाम बिकॉज यू शुड नो दिस व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट इज द समरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट इज द मेन गोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल स्टार्ट विथ वी वी मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया हाविंग सोलेमली रिजर्व टू कन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू ए सोवरेन ओके सोवरेन सोशलिस्टिक दैट आई एम राउंडिंग सोवरेन सोशलिस्टिक सेक्युलर दैट ऑल्सो आई एम राउंडिंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजेन्स दैट इज जस्टिस जस्टिस मीन्स सोशियाल इकोनोमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस दैट इज नथिंग बट सोशियाल जस्टिस इन द लंग टर्म वी वांट टू अचिव सोशियाल जस्टिस इन द सोसाइटी तम मैंने कौन आम सोसाइट में बहुत किसी इनजस्टिस अच्छी आईटा को सोशियाल जस्टिस द्वारा ही इराडिकेट कर दे आर गिविंग लिबर्टी लिबर्टी आउ फ्रीडम ओके तापर मु कहबी तुमको लिबर्टी ऑफ फ्रीडम भितरे गुट गुट माने छोटो डिफरेंस अछि लिबर्टी ऑफ थॉट मींस तमे जहा भाबी हो चाहतो तुम भाबी परथबो यू कैन एक्चुअली एक्सप्रेस दैट इज यू कैन एक्चुअली एक्सप्रेस बाय 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 द स्पीच आल्सो और बाय एनी रिप्रेजेंटेशन आल्सो यू कैन एक्चुअली एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड बिलीव फेथ एंड वर्शिप दैट मींस व्हाटएवर द रिलीजन यू वांट टू प्रैक्टिस और इफ यू डोंट वांट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन देन दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू द पावर ओके आइदर यू बी रिलीजियस or irreligious then equality of status of opportunity man samastu ekka bolya tumar status of opportunity milibo and to promote among them all jodo tumar kon kon kochi fraternity fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation then i am again rounding integrity in our constitution assembly this 26th day of november 1949 this one you remember 26th day of november this one is important टू हियर बाय आडप्ट आम ये आडप्ट कलु एनाक्ट कलु एंड गिव इट टू आवर सेल्फ मैं आम निजु को देलु क्या दे कन्स्टिट्यूशन क्या दिया हाला आमको आम निजुक दिया हाला दिस कन्स्टिट्यूशन तो दैट्स वाई दिस थिंग इज भेरी इंपोर्टाट यू आक्चुअली रिड इट फोर फाइव टाइम्स एव्री मीन्स वास् यू रिड द प्रियाम्बल यू रिड इट फोर फाइव टाइम्स ओके या तुम बहुत किसी जिनस तुम एस एर भी यूज करपर यू कैन आक्चुअली यूज इट इन एस ए तुम एस एर भी लिखिपार पलिटर जेकोसी आनालीटिकल क्वेश्चन भी लिखिपार सोशल जस्टिस कि सोसाइटी में लिखी पार देन यू कैन एक्चुअली राइट डाउन इन एथिक्स अल्सो सो दैट्स व्हाई यू रिमेम्बर दिस ओके हियर सम वर्ड्स एक्चुअली आई राउंडेड सोशलिस्टिक सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी सो दिस यू आर नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्रीएम्बल और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दे आर एक्चुअली आडेड इन द फोर्टी सेकेंड कन्स्टिट्यूशनल आमेडमेंट आक्ट ड्यूरींग इंदिरा गांधी टाइम ओके सोशलिस्टिक सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी दिज द थ्री वर्ड्स दे आर एक्चुअली added so now remember even if these words are not added still it was actually inherently they are in our constitution no though it is not means explicitly mentioned but implicitly this is there because of our fundamental rights fundamental rights in now if you see our fundamental rights they are actually socialistic or secular means fundamental right and dpsp so tum dpsp ko dekhibo aur tumara fundamental rights ko dekhibo then you can actually see socialistic and secular they are the principle actually implicitly mentioned though it is not explicitly mentioned jodi so, pura lekha hi nim dia kintu tumara implicitly sada achi okay tum edi pura provision ko padi ebe am dekhiwa pura analysis karo tumara preamble ro buji palo preamble lo pura bhal se analyze kariya sabu word ra actually analysis kariya jemin tumara ups ri bhi kon karchi bele pratyek word ra gote gote mane question pachar douchi ya mane kon actually ओके ये किसे पचार ओके देन फीचर्स ऑफ द प्रीएम्बल दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट मींस द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया जो तुमको पूर्व बुझे थी देन सोवरेन इम्प्लाइज दैट इट सोवरेन इज मीनस तुम देख आम दि प्रकार अच्छे सोवरेनिटी सोवरेनिटी दि प्रकार अच्छी गोटे इंटरनाल सोवरेनिटी आ गए एक्सटर्नाल सोवरेनिटी 
ओके इंटरवल सोडियम मीन्स मीन, 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 आमर जी टेरीटरी अच्छी आम जो कि रूल आम टेरीटरी तैयारी देन देयर इज नो देयर सुड बी देयर सुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन अस दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल सोवरेनिटी एक्सटर्नल सोवरेनिटी मैंने कौन एक्सटर्नाल सोवरेनिटी मैंने कौन कि यदि आम आउटफिट में किसी ल बनवा कि आम जी क्या सहित पार्टनरशिप करवा ओके आम फरेन प्रिंसिपल जहाँ भी रही आम क्या सहित एलाइनमेंट रही क्या एक्चुअली मैंने क्या सहित आम जा आम डिशन भी आम नहीं पार ना कि तुम उपर आस कंट्री तुम थोप कि ना तुम यहाँ कर तो दैट्स वाई तुम जो एग्जाम्पल दे इंडिया एंड मालडीव मालडीव इज ए सोवरेन कंट्री ओके मालडीव इज ए सोवरेन कंट्री तो अर्लीयर वन पार्टी वाज एक्चुअली वेरी क्लोज टू इंडिया तो इंडिया मालडीव रिलेशन बहुत भल था बट ना करेन्ट रेजिम दैट हाज नट भेरी गुड रिलेसनसीप और कोडिया रिलेसनसीप वित् इंडिया तो दैट इज एक्चुअली गोईंग टुअर्ड चाइना तो आम कि बिकज मालडीव इज ए सोवरेन कंट्री एंड इट हाज अल्सो एक्सटर्नाल सोवरेनिटी इट हाज अल्सो एक्सटर्नाल सोवरेनिटी सो विच कंट्री इट इट सी वांट्स टू एलाइन विथ इट इज देयर प्रेरोगेटिव इट इज देयर डिशन सो वी क्या नट क्वेश्चन दैट सो दैट इज कल्ड एज एक्सटर्नाल सोवरेनिटी बुझिपाल सोवरेनिटी मान कौन बुझिपाल ओके तो इंडिया इज नाइ डिपेंडेंसी और नोर नोर ए डोमिन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट ओके तो पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन पीपल हैव राइट मीन राइट टू मेक डिसीजन मीन्स पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स ओके ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नाल मैटर्स तो नो एक्सटर्नाल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू व्हाट टू डू ओके दो इन नाइनटीन इंडिया डिक्लेयर द कंटिन्यूएसन अफ हर फुल मेम्बरशिप अफ द कमनवेल्थ देख ये गोटे एक्चुअली इश्यू आसे कि इंडिया इज पार्ट अफ द कमनवेल्थ नेसन ओके जो मैंने एक्चुअली आगु ब्रिटिश मानक टेरीटोरी थे तो से गोटे ब्लक या कमनवेल्थ ओके तो एक्चुअली जो पी एस आई पढ़ते तो गोटे क्वेश्चन भी आसपा कि इज इट हांपरी अफ सोनिटी नो बिकज वी आक्चुअली पायर ओन टर्मस वी हाव एंटर इन टू दिस मीन दिस कैंड अफ ब्लक ओके नो बड एज पोस्ट और टूमोरो इफ यू वांट टू एक्चुअली सेसिड फ्रॉम दिस दिस ब्लॉक और इफ टूमोरो इफ यू वांट टू गो आउट ऑफ दिस ब्लॉक आल्सो देन नो बडी कैन एक्चुअली डिक्टेट अस सो दैट्स व्हाई वी आर एक्चुअली इंडिपेंडेंट इन दैट मैटर एंड एक्सेप्टेड ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ डज नॉट अफेक्ट इंडिया सोवरेनिटी इन एनी मैन कहीं ना आम चाहिए भी कल आम यू बाहर की पढ़ाई पार ओके तो इंडिया क्या आईदर आक्वर यही मन रख इंडिया क्या आईदर आक्वर ए फरेन टेरीटरी और सीड ए पार्ट ऑफ इट्स टेरीटरी इन फेवर ऑफ द फॉरेन स्टेट चाहिए भी आगे किसी फरेन टेरीटरी आम आक्वर भी करें आज ए सोवरेन स्टेट आगे चाहिए किसी दे भी पार टू अदर स्टेट ओके देन आम आस सोशलिस्ट सोशलिस्ट मान कौन एनुअल हू कैन से सोशलिस्ट मान कौन कौच कि एक्चुअली आमर कौन कल जी मान फैक्टर्स अफ प्रडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट विल बी एक्चुअली ओन बाय कॉमन पीपल ओन बाय ऑल ओके तो कार एंड दैट इज आल्सो डिनाउंसिंग द प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मैंने स्टेट ही सब ओन करियो ओके सेटा कोस सोशलिस्ट तो दैट इज एक्चुअली द जे तुम लिटरल सेंस देखियो ना तो सोशलिस्ट एक्चुअली प्रैक्टिस इन 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 केस ऑफ रशिया तो मीन्स इन इट्स प्योर फ्रम नो बड इज प्राक्ट ना से इंडिया जो सोशलिस्ट ना दैट इज एक्चुअली मिक्स टाइप अफ सोशलिस्ट मान ये आम प्राइट प्रपर्टी भी र्लस आमर स्टेट प्रपर्टी भी रो इंडिजुआल गेट चान्स टू एक्चुअली रईज इन देयर देयर स्पीयर एंड स्टेट क्या अल्सो टेक् द आक्शन टू रिड्यूस द इन इक्वालिटी इन द सोसाइट तो दैट्स वाई वी हाव ए भेरी गुड फर्म अफ सोश मीन सोशलिस्ट काइंड ऑफ थिंग व्हाई बिकॉज इट इज एक्चुअली गिविंग यू द लिबर्टी टू ग्रो इन योर ओन स्पीयर एट द सेम टाइम स्टेट इज आल्सो टेकिंग केयर ऑफ द पीपल हु आर नॉट एक्चुअली गोइंग इन द रेस जो मैंने एक्चुअली पछक पड़ी होती से स्टेट भी कम कर स्टेट से एक्चुअली पजिट डिस्क्रिमेसन कर स्टेप नौ जो मैंने एक्चुअली निजे निज गोड़े भी आगे जीवा चाहूँ से पूरा फुल फ्रीडम भी दिखाई तो दैट्स वाई इंडिया हाज ए भेरी 
गुड सोशलिस्टिक फीचर दैट इज द मिक्स टाइप तो सेटा एबे किंतु तमर देखो एबे एबे देखिबो इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स कैपिटलिस्टिक देखो सोशलिस्टिक एटा गोटे तमरो स्टेट थ्योरी हे गेलो तापर आउ गोटे स्टेट थ्योरी ला कैपिटलिस्टिक तो आमे ना पूरा प्योर सोशलिस्टिक भी नहोंती आ प्योर कैपिटलिस्टिक भी नहोंती आमे मजा मजे थिले मिक्स टाइप पर थिले हैला तो एटा या माने कोन स्टेट कोन एवरीथिंग इज स्टेट कंट्रोल्ड एट तुम बुझो जी देखो एबेला सब इसो तुम आउ कोडी बुझी परिबो नि यदि तुम एटा गोटे लाइन नबो दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ सोशलिस्टिक और कम्युनिस्ट सोशलिस्टिक ओके एंड दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्टिक ओके इंडिया और समथिंग हियर लाइक मिक्स्ड ओके त माने कोन हम बारे प्राइवेट प्रॉपर्टी रहबो और स्टेट ओन प्रॉपर्टी रहबो तुम देखो हम स्टेट पीयूसी को छथि और प्राइवेट कंपनी भी रो छथि ओके आगुरु पूरा ईआर को टिल्ट दिला एबे टिके ईआर को टिल्ट होछि ओके एटा ए ये सोशलिस्ट रो माने कोन एवरीथिंग स्टेट कंट्रोल स्टेट कंट्रोल एवरीथिंग इज स्टेट कंट्रोल हियर मींस लासेस फेयर पढी दिबे टर्म डा लासेस फेयर ओके तो नो स्टेट इंटरवेंशन और मार्केट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग ओरिजिनल पढी न इकोनॉमिक्स रे तो इंडिया समथिंग लाइक हियर ड्यूरिंग आवर इंडिपेंडेंस मींस मोर टुवर्ड सोशलिस्टिक बट आफ्टर सम टाइम आफ्टर 1991 यू विल सी इट इज एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स मिक्स्ड टाइप but though we are moving towards capitalist still we have not forgotten our socialistic principle can you justify it though india is moving towards capitalistic ideologies still we have not forgotten our socialistic principles or the portion may be is india moving towards capitalistic and purely capitalistic uh, kind of uh, country tumai se bela question kon answer likhi the political question poli indian political questions indian political governance question social justice question so if they will ask to means next year you cannot deny no you cannot ask such kind of question this is a psr question or public administration question no you cannot tell though we are moving towards capitalistic but still we have not forgotten our socialistic principle that means even though government is still trying to reduce the inequality in the society we have positive discrimination we have state psus we have public policies for the downtrodden section pradhan mantri arun yojana garib kalyan yojana pradhan mantri garib kalyan yojana ke bhai pradhan mantri garib kalyan yojana okay tumo ko माने दीप ओटर आछु भाबिक लेखियो पडियो वाला क्वेश्चन ए वाला लॉन्ग क्वेश्चन पडले तो दीप ओटर भाबिक लेखियो पडियो ओके ना कि तमे गोटे डायरेक्शन में पळेबा आउ गो डायरेक्शन में भाबिबो ओके बुझी पाला सोशलिस्टिक माने कोन एनी डाउट इज डाउट होची कारो यदि कार किछ डाउट होची तमे पचरि पारो एको परे पचारिबो नि एबे पचारो कार के डाउट अछि एबे बुझि पाला केमिति लॉन्ग क्वेश्चन रे पडियो एबेला एनालिटिकल क्वेश्चन रे पडियो तमरो केमिति लेखिबो बुझि पाला तो कांग्रेस पार्टी ड्यूरिंग अवधि सेशन इन 1955 अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी दैट मींस वेल्थ इज जनरली जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ओके इवन इवन द टर्म वाज एडेड इन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ सोशलिस्टिक कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ द डीपीएसपी जोटा तुम कहली तो डीपीएसपी तो तुम प्रोविजन पूरा पड़ीबो ना 
कमन ओनरशिप ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखिस लेखा इज पुरा सो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज नॉट प्योर फॉर्म ऑफ सोशलिज्म और द मींस वेरी रैडिकल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म रेदर इट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ओके एंड नॉट ए कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जोटा तुमर रशिया रे थिला केबा तुमर चाइना रे प्रैक्टिस करा थला ना दे आर एक्चुअली सम टाइप ऑफ रैडिकल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिस्टिक फॉर्म और मार्क्सिस्ट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म बट वी हैड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सोशलिज्म बिकॉज वी आल्सो वैल्यूड द लिबर्टी ओके दैट्स व्हाई सो इट इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड आल्सो गांधीज्म पॉइंटेड टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म इन तुमर तुमे गांधीयन सोशलिज्म कोनो गो बैक टू द विलेज और स्टार्ट फ्रॉम द विलेज ओके डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कोन कहू छी तमरो जे तम कहली मिक्स टाइप फोल्स फेथ इन द मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कैन कोएग्जिस्ट साइड बाय साइड एबे जदी तमर किछि भी क्वेश्चन आसला प्रीएम्बल रे कोनी सी टॉपिक रूप क्वेश्चन आसला आई होप यू कैन एक्चुअली राइट डाउन समथिंग एंड यू रिमेंबर दिस प्रीएम्बल तमु जहा भी बुझौ छी ना दैट विल हेल्प यू इमेंसली इन योर एसे आंसर राइटिंग तो काहे ना तमरो यही ठुई तमरो एनालिटिकल पावर बढिबो ओके अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म तुम कौन बुझाए दैट इज एक्चुअली नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबोलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी किंतु हम इंडिया रे प्राइवेट प्रॉपर्टी अछि कि नै हम रिलायंस हम रे एठी कोन अछि रिलायंस भी अछि एंड एंड अदानी इज फ्लोरिसिंग बिरला सो मेनी कंग्लोमरेट्स वी हैव दैट मींस इंडिया इज आल्सो प्रमोटिंग द प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप ओके सो दैट मींस बोथ प्राइवेट सेक्टर बोथ प्राइवेट सेक्टर plus government they will work hand in hand to achieve development of the society development of all plus achieve social justice in the society okay ekdam so, pehle dekh dekho how were economic reform 1991 diluted the socialistic nature of the india so sethi hame towards ke capitalist card ko gole किंतु एबे यदि करंट रेज्यूम देखियो कि आमे टिके अधिक कैपिटलिस्टिक आडो को मूव करजों ओके देन सेकुलर कांसेप्ट आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट एक्सटेंसिवली इन डिफरेंट चैप्टर्स सोसाइटी सोशल जस्टिस इवन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस इंडियन पॉलिटी दैट मींस स्टेट विल नॉट इंटरवीन इन इन योर रिलीजियस अफेयर एंड स्टेट विल नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन जेबी तुम देखियो पाकिस्तान देखियो ओके तबे तुम कोन बुझो छी मु कोन बुझो छी तुम सेकुलरिज्म ओके ता माने कोन स्टेट र किछि रिलीजन नै नो रिलीजन एंड स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन योर प्राइवेट स्फीयर नॉट इंटरफेयर इन योर रिलीजियस स्फीयर इंटरफेयर इन योर रिलीजियस स्फीयर ओके एति देखै मन रखो स्टेट हैज नो रिलीजन एंड स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन योर रिलीजियस स्फीयर एंड स्टेट विल ट्रीट इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन स्टेट विल ट्रीट इक्वली स्टेट विल ट्रीट एवरीबॉडी इक्वली दीज आर द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म ओके स्टेट विल ट्रीट एवरीवन इक्वल तो याकू तो मेदी टिके काउंटर कर देखिबो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान तार स्टेट रिलीजन अछि कि नै इस्लामिक इस्लाम बांग्लादेश इस्लाम श्रीलंका बुद्धिज्म ओके then nepal sometimes back hinduism iran islamic islam so that's why these countries they are called as theocratic state that means state has a religion a state can actually discriminate on the basis of religion also okay mujipallo 
आउ इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म कौन कह जाए इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म टिके डिफरेंट दैन द वेस्ट इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म तो मोड़े कॉल लिख ली नहीं दीज आर कॉल्ड एज थियोक्रेटिक स्टेट थियोक्रेटिक देखो एबे सब तुम बुझे बुझे बहुत माने बहुत बुझे बुझे पढ़ो छी वन्स यू आर अक्वेंटेड विद द टर्म देन आई हैव टू गो फास्ट ओके काइन नॉन पॉलिटर सिलेबस सॉरी वन और इंडियन मॉडल जो सेक्युलरिज्म अछि तुम कोन कहिसली इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म एनीवन रिमेंबर एनीवन ए मन रखि छ न सब खाइ जाय व्हाट इज इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म डेमोक्रेटिक सर डेमोक सेक्युलरिज्म पचर बच्चा फोना मोना जे भी कछ तुम नाम जा भी थिबो यू हैव गिवन ए वेरी गुड आंसर दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म ओके ए तुम तो तुमरा एग्जाम रे क्वेश्चन आस्तिला केमिति सब भूलियो छ इंडियन मॉडल दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म दैट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉजिटिव सेक्युलरिज्म आ माने कोन दैट मींस स्टेट कैन एक्चुअली इंटरवीन इन द रिलीजियस स्फीयर to remove any kind of malpractice in the religion state can intervene jemi tumaro hala 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 jemi tumaro kon kailo triple talaq hala te bela hindu hinduism ne tumaro kon kailo hindu marriage act hala to isu jagah tumaro state intervene kari paribo to remove any kind of malpractice in the society is going on on the name of religion okay so that's why indian model is called as positive secularism and in the public sphere also indian model of secularism that also give you the freedom to practice your religion ta mane no tum bahar gulo dadi kati jibo me dadi rakhi jibo indian model tum kis koiboni ki tum jaha icha tum share kari ki jao tum jaha mane dress kodi tum pindhi jao pindhi pindhi ki jao okay tar kisra mane kon kailo achi tumara kon kailo restriction achi that will see in the fundamental rights किछ मुंडर पसु जी ओके सुप्रीम कोर्ट सेड इन 1974 ऑल्दो द वर्ड सेकुलर स्टेट वाज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर कैन बी नो डाउट दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वांटेड टू एस्टैब्लिश सच अ स्टेट एज आर्टिकल 25 टू 28 दैट एक्चुअली गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तमे जे कोन रिलीजन नै पारो नॉन नै पारो तमे एथिस्ट भी हेइ पारो तमे कोन रिलीजन ऊपर भरोसा भी न करी पारो ओके दैट इज योर फ्रीडम हैव बीन included in the constitution so that is actually implicitly tells that indian constitution is a secular indian constitution envisages a secular state okay so we have a positive concept of secularism sabuda dekho it sabu sabu ki jinsa tor mention achi both mane prelim pai bhi tor main pai bhi mention achi so all religion irrespective of their strength have the same status and support from the state so state support bhi karibo okay और स्टेट तुम इंटरव्यून भी करी करेंगे किंतु स्टेट रे रिलीजन रही है और स्टेट सब रिलीजन को मैंने रेस्पेक्ट भी करें डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक मीन पीपल हाव अल्टीमेट पावर आईदर पीपल हाविंग अल्टीमेट पावर तो यहाँ पर तुम पढ़ी डेमोक्रेसी ओके इट मे बी डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इट मे बी इनडाइरेक्ट डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन दे विल एक्चुअली मीन इंटरफेयर इन द और दे विल एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो तुम मैं लोक संख्या कम थी पपुलेसन कम थी ये तुम हो पार डायरेक्ट डेमोक्रेसी जमी तुम सुइजरलैंड आम इंडिया भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो ना इंडाइरेक्ट डेमोक्रेसी कौन हम कि तुम पीपल विल चूज रिप्रेजेटेट रिप्रेजेटेट and the representative on behalf of people will enact law or they will administer the country tumhe government ko choose karcho government tumar 5 varsh pai rule karchi au tumhe 5 varsh pore taku jo power dei chhe na 5 varsh pore ta kon kon karcho renew karcho tum to mobile recharge karcho that means you are getting an authority from the company that you can actually use their sim for 5 months or you can actually make a call uh, from their sim or you can use their tower for 3 months 
but after three months you have to again renew so likewise you are also renewing the power given to the party okay every five years that is called as indirect democracy acha amo india re direct democracy achina nahi ha amo sabha panchayat gram sabha yes yes gram sabha so gram sabha is actually one form of direct democracy so india is a country where you will find everything okay पूरा वर्ल्ड रो सब कुछ जिनसे तुम इंडिया भितर पाइबो किचना किछि तुम डायरेक्ट आइबर इनडायरेक्ट आइबर किछना कि तुमरो होइथिबो इंडिया रे ओके सो डोंट व्हेनेवर यू फाइंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चन नेवर से नो ओके मे बी इन स्टेट स्केल और सेंटर स्केल वी डोंट हैव डायरेक्ट डेमोक्रेसी बट इन द लोकल लेवल सम फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी वी हैव हमरो किछना किछि डायरेक्ट डेमोक्रेसी अछि जेबे हम पंचायत राज पढिबा ना या पर हम भल से कौन बुझल बुझीप कि मेन रनालीटिकल क्वेश्चन आसे फ्रम स्टार्टिक can you write okay democratic uh, sovereignty mane kon tumara democratic mane kon doctrine of power of sovereignty that means popular sovereignty means ja ko adhik lok vote kari se mane hi tumara enact kari so position of the supreme power by the people a people mane kon mane tumara citizen mane kon se mane tumara power do jindi auka ko by the way of election direct democracy the people exercise their supreme power that is actually switzerland there are many ways that is called as referendum initiative recall plebiscite okay so ya apra padiba referendum kon initiative kon recall kon plebiscite kon recall mane kon jodi kam na kol tum dakha hi chu bhai tum kam kori pano padiya okay before your term also so sedime tum sabale bhabu tu loko man mote kharab bhabu nanti loko man bhabu jodi mu nikamma okay initiative kon ki loko man chahile bhi nije kichi mane nije taraburu kichi law ro sujhav dei paribe tumro government ko plebiscite kon लेबिसरी कोनो जदी माने माने कोन कहलो किछि माने टेरिटरी टेरिटरी ऊपर किछि थाए तले तो गवर्नमेंट एक्चुअली लोको मानंगरो एक्चुअली कोन कहलो तांकरो माने मेजॉरिटी अछि कि नै माके ओके प्लेबिसाइड रेफरेंडम कोन जदी कोनो इंपोर्टेंट बिल अछि ना ताको अछि लोको माने सपोर्ट करथु नै से माने लोको मा पठेबो लोको ने जदी अप्रूव करले तले से माने एको अप्रूव करिवे लोको मानंगरो इच्छा कोन रेफरेंडम इनिशिएटिव रिकॉल प्लेबिसाइड सो दे आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूटिलाइजिंग direct democracy okay so we have referendum we have plebiscite we have recall we have initiative etre amara eta bi nai eta bi nai plebiscite tumar heitla kodi kailo plebiscite referendum kodi lagalo paki jnd kare heitla और जो जो सोने तुम्हारा कौन कोड इतला कलो हमरो जो इंटीग्रेशन होला प्रिंसिपल स्टेट्स ओके रिकॉल हमरो अछि हम हमर रिकॉल अछि के कहइबो ठीक अछि देखिए हम then we have indirect democracy that means the representatives elected by the people they will exercise the supreme power okay so tum bujheli the indian constitution provides for the representative parliamentary democracy under which the executive is responsible to the legislature for all its policies and actions kai na tumara executive jaha bhi policy taiyari karibo okay we have the parliament we have the parliament and parliament is nothing but that is called as legislature तुमको फर्स्ट क्लास रे पढेथिलि पार्लियामेंट रे छोटिया पार्ट आला कोन कहले तमरो एग्जीक्यूटिव छोटिया पार्ट दे आर द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर आल्सो तो एग्जीक्यूटिव तमरो बिल आनिबो नै एग्जीक्यूटिव तमरो बजेट आनिबो एग्जीक्यूटिव तमरो बिल आनिबो तो जहा भी बिल आनु बजेट आनु दैट विल कम टू द लेजिस्लेचर फॉर पासिंग 
जिते तुम लेजिस्लेचर पास करियो ना ताको अप्रूव करियो ना देन ओनली एग्जीक्यूटिव कैन एक्चुअली गो फॉर दैट पॉलिसी एग्जीक्यूशन देन ओनली वंस लेजिस्लेचर अप्रूव्स देन एग्जीक्यूटिव कैन गो टू गो फॉर द पॉलिसी तमोर बजट कोन माने इंप्लीमेंटेशन हेई परियो विदाउट लोकसभा जे अप्रूवल गो मते हेई परियो कि सो दैट मींस तमोर ए लेजिस्लेचर डायरेक्ट माने को मन अछंती लोक मानन को रिप्रेजेंटेटिव तो इन द लेजिस्लेचर who who are they they are actually nothing but representatives of the people they are the representatives of citizens okay so indirectly people are controlling the executive through legislature buji palo ya mane kon then we have universal adult franchise or adult suffrage that means anyone who is actually above 18 years of age they can actually participate in the voting okay the term democracy used in the preamble include social political and economic democracy so amu bottle kon diya hi by the way of adult suffrage or adult franchise we have given the political democracy but social democracy and economic democracy that we are actually trying to achieve through dpsp or government policies so when सोशल डेमोक्रेसी प्लस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दे आर एक्चुअली अचीव्ड देन ओनली यू कैन से ट्रूली वी हैव अचीव्ड द डेमोक्रेसी जेबे हमें इडा अचीव करियो तो डेमोक्रेसी इज नथिंग नॉट नॉट ए स्टैटिक थिंग इट इज एक्चुअली चेंजिंग और इट इज एक्चुअली वर्क वर्क इन प्रोग्रेस डेमोक्रेसी इट एक्चुअली तुम लिखि परबो डेमोक्रेसी इज नॉट ए वन टाइम फिनोमेना इट इज एक्चुअली इज ए वर्क इन प्रोग्रेस रसो लेखो हला रसो तो मेन एग्जाम रे तमे लेखियो वर्क इन प्रोग्रेस काई ना हमें जे पर्यंत अनलेस अंटिल वी गेट सोशल एंड इकोनॉमिक वी हैव गॉट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिकॉज़ ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बट अनलेस अंटिल वी गेट आवर सोशल प्लस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आ माने सोसाइटी रे समस्त एकवले आइथिबे किछि डिस्क्रिमिनेशन होनो थबो इकोनॉमिक से समस्त बारे किछि ना किछि लिविंग स्टैंडर्ड पूरा थिबो समस्त किसी तो बेसिक नेसेसिटी तो केही केही भी तमरो वंचित होनो थिबे ओके सो व्हेन वी गेट सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देन ओनली वी कैन से डेमोक्रेसी वी हैव अचीव्ड इन इट्स ट्रू सेंस डेमोक्रेसी वी हैव अचीव्ड इन इट्स ट्रू सेंस सो दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज एक्चुअली ए वर्क इन प्रोग्रेस बुझी परछो ना नहीं क्लास भल लागु छी ना बोरिंग ओके दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट इन 1997 ऑब्जर्व दैट देखो एडा सब जो सुप्रीम कोर्ट तुम कहि छिन एडा सब मेंशन करियो तुमरो आंसर राइटिंग रे दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट इन 1997 ऑब्जर्व दैट कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज और एनविजन्स और द इट इज द एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बुझि पालो रिपब्लिक ऑलरेडी हैव टॉट यू व्हाट इज रिपब्लिक देन हमरो माने कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव कोन सेटा भी तुमरो मेंशन अछि कोथि रे तुमरो प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव कोन जस्टिस ओके देन लिबर्टी देन इक्वालिटी देन फ्रैटर्निटी एटा सब हम कोटर कर देखिबा जस्टिस माने कोन तमरो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस ता माने तमरो सब वर्ड माने तमे कोन इक्वल चांस पाउथो इन सोशल स्फीयर इकोनॉमिक स्फीयर एंड पॉलिटिकल स्फीयर ओसो तो पॉलिटिकल स्फीयर तम पाउचो ओके बट सोशल इक्वल व्हाट अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर दैट इज एक्चुअली वी आर एक्चुअली अचीविंग थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी what is the meaning of social justice that means equal treatment of all citizens without any social distinction based upon caste color race religion sex economic justice means non discrimination between people based on economic factors and also in the broad sense everybody should have some kind of means basic minimum level of standard of living economic justice also ta mane kono ta mane par emiti paisi paisa thiba darkar yete ki se mane bare mane financial capability thiba darkar jemi tar basic necessity ku समान एक्चुअली फुलफिल करि परथु दैट इज आल्सो वन पार्ट ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस इन द ब्रॉड सेंस ओके इट इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज इन द वेल्थ इनकम एंड प्रॉपर्टी ता माने हमर सोसाइटी रे जो माने माने डायर फॉर्म ऑफ जो माने कोन अछि गलो इनइक्वालिटीज और द वेरी वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी जो अछि एटा इन द नरो समस्त बारे कोटे बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रो ओके सो दैट्स व्हाई सोशल जस्टिस एटा मन राखो सोशल जस्टिस 
plus economic justice that is actually called, called as distributive justice that means everybody is getting equal opportunity in all spheres okay and the idea of justice was taken from the russian revolution monarch russian revolution bolshevik okay revolution jivane tum padithibo kon kon tumara world history se ne janithibo tikri janithibo bolshevik revolution se tumara asla justice okay how do tinta term asla justice then liberty equality and fraternity that is actually came from french revolution so we have another term another three term ya apra question ase liberty equality नेपोलियन रोड मूवी आसले हे लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी दैट एक्चुअली केम फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन सो लिबर्टी मींस एब्सेंस ऑफ देखो ए तो मुखले गुटी से बुझिया जाऊ छी लिबर्टी आ फ्रीडम भीतर फरक कोन दी जन मैंने इंडिपेडेन्स तुम मैंने चाहिए तुम फ्रीडम रोह तुम चाहिए तुम जहाँ डिशन हम चाहू थो आज एन इंडिविजुआल ओके स्टेट पर तुम कौन है सोवरिटी कि आज एन इंडिविजुआल तुम जो लिबर्टी और फ्रीडम कहूँ तमें कौन तुम जहाँ चाहू थो डिशन नहीं पार ओके लिबर्टी प्लस फ्रीडम बट फ्रीडम टा तुमको किए दब आउट सैड एजेन्सी तुम आउट सैड एजेन्सी विल भी प्रोभाइंग यू फ्रीडम तो हुई प्रोभाइ अस फ्रीडम दैट इज फंडामेटाल रईट्स ओके दैट मीन फंडामेटाल रईट्स इज प्रोभाइड अस फ्रीडम From the arbitrary action of the state, liberty means you yourself you are giving power. I mean internally you are giving yourself power to take decision. <coughs> okay, that is the form of liberty. So some basic difference is there. I mean, move on to change. I mean, move life from where I carry on change. So nobody should actually stop me. That is my liberty. Okay. so that means absence of restraint dekho ya apri question tumara asla upsc re so that's why i have actually explained it absence of restraint on activities of individual okay ta manu je tumara mane full absence of restraint seta bhi liberty nu or full absence hela kon hobo tumme alga lok kon kor bhi tumme liberty khai jibo or ultimately there will be no liberty okay absence of unwanted restraints That means providing opportunities for the development of individual personality. That means, tumbu ko, mane pura opportunity milchi ki tumhe mane nijo ko develop kora. Tumbar yadi tumhara decision naba pani tumhe jaha pursue kore chaun thi bo. Pursue kore bhi tumbar power nathi bo. Tumki power do nathi bo. Okay. Tumko samay constant mane constant bhitar rakhi thi bo. Yani grow. Okay. Sirhi mein tumko liberty is normal hai na. Tumhe ke bhele agu ko grow kori bhi rani. So that's why liberty is fundamental aspect of human rights also. Okay. तो प्रीआम्बल प्रोभाइड्स लिबर्टी ऑफ थॉट हम जहाँ तुम भाई पार एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप टू फंडामेंटल राइट्स तो एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस टू डू व्हाट जो तुम प्रथम लाइन में बुझे लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स और मस्ट भी एंजयड व्विदिन सम लिमिटेसन से लिबर्टी मीनस पूरा मैंने तुम नच बंद होने ओके तुम पारे किसी ना कि कन्स्टेंट रो एंड दैट कन्स्टेंट is not to stop you but only to take decision which is actually just you are take decision to so say decision nahi pariyo okay so the concept of liberty is not absolute kya mon rakh so liberty jo concept achi amara it absolute nahi tab absolute mane kon ki tum ichha there is no control on you so absence of laws does not ensure liberty So John Locke in the second treaty of the civil government wrote, where there is no law, there is no freedom. That means, tomorrow, who means law be there is, na set up be darkar. Tomorrow, liberty will actually ensure kariya pain. So, the kichhi law law rahi hoon na, that is called as what a word. Tomorrow, budget will mean ese type ese class re, ese class re, this class re. If there is no law, then there will be jungle rule or might is right. सब पढ़ी तुम मो क्लास भले से अटेड कर आराम से तुम सब क्वेश्चन तुम सल्व कर एंड द आईडिया ऑफ लिबर्टी वाज टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रिवल्यूशन जस्ट लाइक दैट इक्वालिटी आफ्सेंस अफ स्पेशल प्रिवलेज तुम मैंने क्या स्पेशल प्रिवलेज दबनी 
that is called as equality and you will treat everybody equal equality before law equal before law okay and that is actually ensured by article 14 15 16 17 18 and there are three types of equality that is civic equality political equality and economic equality okay political equality no person is to be declared ineligible for inclusion in the electoral rolls on the ground of religion race caste or sex not domicile it is in place of birth domicile nine tamane kon domicile may be a criteria to exclude you from the electoral role okay and article 326 that is election to the lok sabha and state assemblies to be on the basis of universal adult suffrage then dpsp article 39 that actually secures to men and women equal right to means of livelihood and equal pay for equal work so that is actually giving you social political and civic equality but what about economic equality that is actually we are trying to achieve through dpsp and government policy then fraternity that means brotherhood this is also taken from the french revolution fraternity this is also taken from the french revolution always remember french revolution kebola tumar justice ta kou niya hichi russian revolution apart from justice all these three terms liberty equality fraternity they have been taken from the french revolution that means brotherhood okay jodi brotherhood raibon na tale tumar society re sei masya niya asibo sei mane ye ta mari pagla sei ta kati pagla to tumar freedom bhi enjoy kari paribo ni so sethi mai ye good relation is required that means fraternity is also required in the society so that you can actually enjoy other other from other rights okay the constitution promotes this feeling of the fraternity by the system of single citizenship okay amar india re kon gotai citizenship citizen achi na that is only indian citizenship us re kon tumar state citizenship bhi achi aa tumaro center mane federal citizenship bhi achi tum us re citizen bhi hi paro aa tum jeu settle kima tumaro mane kouta kailo aa kar kailo tum hawaii jese jese jo koi thili tar bhi hi paro california tar bhi hi paro fraternity must assure two things that is the dignity of all individual and the unity and integration of the state so that's why fraternity will actually promote if we have fraternity fraternity in the society that will promote integrity tamane loko manan bitre bhai chara rahibo na tale kebe hele tumaro mane jo communal right hobo ni okay au jo society jo divisive force achi na seta kebe hele agu gas paribe ni tar phore tumaro kon hobo integration of the state has as paribo or integration or integrity of the state can be maintained integrity of the state can be maintained so that's why fraternity is one, is one of the fundamental principle of the integrity or integration of the state then article 51a that is actually promoting or that is giving the duty to every citizen to promote harmony and brotherhood okay just like other terms like socialist and uh, your demo uh, then uh, socialistic how would i tell tomorrow so, uh, secular just like that integrity was also added in the 42nd constitutional amendment act 1976 okay then article 1 that is actually talking india as a union of state that is state have no right to secede from the union this this thing you remember why india is called as union okay then preamble amara constitution no part na nuhe so there is some doubt okay so sethi mai tamara ketra mane sob judgment asila one is berubari union berubari union case 1960 okay here the term used in the article are ambiguous or capable of more than one meaning some assistance at interpretation may be taken from the objective understanding in the preamble so the supreme court here actually opened that preamble is not a part khali eti mon rakho berubari union Supreme Court told that the preamble is not a part of the constitution. Then case one on the Bharati case, Supreme Court actually means uh, altered its earlier decision. Okay. Then Supreme Court actually rejected the earlier opinion and ruled that preamble is a part of the constitution. Okay. And constitution is this, this line is important. Then the more kichhi doubt hui na constitution mein kuchhi interpret kariya pani. तो तुम तो प्रियाम्बल भी हेल्प नहीं पार ओके कौन जी कन्स्टिट्यूशन कौन सी प्रोजन तुमको डाउट लगेगा प्रियाम्बल जहाँ भी तुम कौन कहल मैंने एम अच्छी तुम्हें 
आगु को नेगी ताकु हेल्प ता द्वारा तमे हेल्प नेगी तमे ताकु इंटरप्रेट भी करी परियो सेति मई सुप्रीम कोर्ट भी बेलेले कोन करे तमरो प्रीएम्बल जहा भी ए एम अछि एंबिशन अछि एस्पिरेशन अछि ना ताकु एक्चुअली से ब्रॉडली इंटरप्रेट करी कि तमरो जजमेंट दिए तो कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द प्रीएम्बल सेति मई प्रीएम्बल मे बी यूज्ड टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो सो दैट्स व्हाई केस प्रणंद भारती दे टोल्ड सो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट टोल्ड दैट प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हियर प्रीएम्बल is not part of the constitution dekho ya apre question as pare emni sob mane kon kelo side de debo a column a column b very very union preamble part or preamble not part okay jemi tumare be assertion reasoning be ashi so that's why you have to be fundamentally thorough tumaku sob jinsa bolche padhi ki jeba padibo dekho polite tumu note ko dabake dorkar nahi tumar jaha bhi mu tumu do jina that is actually a note so sethi pai ye sob jinsa mu application upload kar debi tumu application chahi le bi dekhi paribo then Again in LIC of India case 1995. एक खाली तीन सौ मरोगा 1960 बेरुवारी केस पर तो भारती 1973 LIC India case 1995. Supreme Court upheld or upheld the earlier verdict that is that is the preamble is the integral part of the Constitution. तो हमने Supreme Court को हम कहले जो मैंने आगुर जहाँ कोई दिला सही तरह कोई सिस्टिक कोला कि नहीं इस preamble हो जाए हमारा part. And preamble was also enacted by the Constitution Assembly but after the rest of the Constitution was already enacted. आगे सब गुड़ा है तापर गोटे तुम कौन सब्री हिसाब से तुम प्रिएम्बल को आडर्ट कर रिजन अफ इनसर्ट इन द प्रिएम्बल आट द एंड वाज टू एनस्योर दैट इट व्वाज इन कनफर्मेट विथ द कन्स्टिट्यूशन आज आडप्टेड बै द कन्स्टिट्यूट आसेम्बली तुम से प्रथम कौन सब बह गुड़ा लिख ला तरह गोटे समरी बाहर करा ना ना तुम आगे समरी लिख तर बही बाहर करो से कन्स्टिट्यूशन कौन तुम पूरा गोटे ब्रडली एलाबोरेटेड बुक और तार तुम समरी बाहर करके तुम प्रिएम्बल लिख लो तो से प्रिएम्बल तुम पूरा कन्स्टिट्यूशन मार सब गुड़ाक मैंने कौन एनाक्ट होगा तुम प्रियम्बुल को एनाक्ट करा ओके एंड इट इज नॉन जस्टिसेबल एंड नॉट एनफोर्सेबल ओके तो से मन रख इट इज नॉन जस्टिसेबल एंड नॉट एनफोर्सेबल तुम जाए देख कि प्रिन्सीपल अच्छी तुम डीपीएसपी अच्छे तुम कल जाए कौट को कि नाई माइ लर्ड तुम आम प्रियम्बुल यहाँ सब अच्छी आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट करूँ कि सब इम्प्लीमेंट कर डीपीएसपी इज नट नट जस्टिसेबल एंड नट एनफोर्सेबल अल्सो So that's why it is non-justiciable and non-enforceable. It is a monarchy. This is also important. And it is neither a source of power nor a prohibition upon the power of the legislature. I mean, this is power with only that you can prohibit it. Then, we have the amendability of the preamble. So, case one in the Bharti case, we have the Supreme Court. Who said that? The Supreme Court held that preamble is part of the Constitution. We have the one in 1973. Case one in the Bharti, very important case. And preamble can be amended. So, in the 1976 amendment, Allah, and subject to the condition that no amendment is done, the basic feature of the constitution that is under Article 368. So, the basic structure is that the case under the Bharti case is there. So, the preamble can be amended. But, if you have any provision that is written, then it is the basic structure of the constitution that is violated. So, you have to write that we, the people of India, adopt this constitution and will be a Hindu state. No, you cannot take that because. Constitution envisages a secular state. It was actually amended only once. That is in 1976, 42nd Constitutional Amendment Act, and that added three new terms. This is also important. Our previous question has said that is socialistic, secular, and integrity. The preamble. Okay. So with this, your preamble, one of the most important topic of your uh, Indian polity, that is actually over. So tomorrow we'll discuss about uh, Indian states and UTs and then uh, citizenship. Then the free classes will be over for those people who are not paid, and that will be actually given in the link those who are paid only. Okay, so those who want to enroll and those who want to actually get very formal I means foundational understanding of Indian polity and conceptual clarity, they can actually enroll. So this is all about from today's class.